Tada, 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 uh, SpaceX'us, tai šiandieną paleido trečią kartą buvo bandymas paleisti Starshipą. Dabar aš jum paskopiu visiškai visus, kiekvieną Starshipo bandymą ir SpaceX'o visus bandymus. Mes žiūrėjom nuo pirmo to Water Tower, kur bandė paleisti, nuo pirmo to prototipo Starshipo, tad visą progresę, tiesiog aš mėgstu tas raketas ir kosmosą, tai... Ne taip senai buvo Starshipo antras launchas ir aš prisimenu jau pasakojams ir mes žiūrėjom irgi tą visą ten kaip varikliai užsijungė, geriau negu pirmas buvo, bet ne to bulai, ten buvo problemų, galų galės sprogo, ok. Dabar trečias, ilgai laukt nereikėjo, dabar trečias ir mes jį pažiūrėsim, tuo čia 5 minutes. Uh... Jo, visi 30 plus, kiek trim vienas, trim du, nepamenu, kiek Raptor engine'ai. It's really helpful to ensure sure people have one because actually you meant so we are... Tai jeigu, je, je, jeigu kas pirmą kartą žiūrit ir panašiai, tai uh, ši čia yra boosteris, tas baltas, jo prasme yra pakelt payload'ą į kosmosą. Payload'as yra raketa, starship, uh, šitas nepamnu kaip vadina, nes visa šita device'a vadina Starship'o, man atrodo, jo, o ar Payload'o vadina, ar šitas Starship'o, ne, šitas gal Starship'as, pala, kaip jie vadina, ar jie visą vadina Starship'u, e, kombinacija, nu, tipo Stacked Starship, ar tiesiog jie turi minėjai šitas Starship'as yra ir čia boosteris ir taip sako tiesiog, kad Stacked Starship'as su boosteris, ne, nesvarbu. Tai šita konstrukcija kiek ten 120 metrų, atrodo, kiek ten tada žiūrėjom praeitą kartą, Tai esmė tokia, tai. dabar bent jau testo tikslas buvo pakelt visą šitą, nesprokt keliant, tada tam tikrų lygių vyksta stage separationas, tai yra atsiskiria boosteris nuo raketos, dabar anksčiau dar ką darydavo, ten bent jau kiek aš suprantu, kad pakelia viską ir tada jau, kai yra ten kosmose maždaug, atsiskiria, tada jungia variklius pėlaudas ir skrenda toliau, kur reikia, pažiūrėj, bet... Ką jie dabar testuoja ir ką liktais gan sėkmingai daro, tai e, hot staging, atrodo taip jie vadina, tai kad įjungia tuos jau variklius, dar realiai iki galo neatsiskyrus vos, ir tada atsiskiria tas. Nu, žodžiu, čia toks. Esmė tada e, boosteris turėtų grįžti žemę ir dabar planas buvo šito testo, tai kad splashinti vandenį, tiesiog nu, nusleisti vandenį. Tai pristabdyti, pažiūrėti ir į atmosferą grįžti, ten ne, neišsardys visas ir ten neišproties, nu žodžiu. E, vėliau, kai jau tai valdys, tipo, tą boosterį mėgins pagauti su tom didelėm meka rankom, kurias čia matot iš šonus. Čia yra tas space launchas, kuris už raketos yra. Tai realiai, nu, jis, tas boosteris nusileis turėtų ir techniškai pagauna jį. Su idėja, kad tada pagauna išnai iš karto, ką jam reikia padaro ir gali, pažiūrėj, antram skridžiu iš karto paruošti. Nes idėja galų galė Marso kolonizacija ir o kad į Marsą nukeliauti ir kolonizuoti reikės labai daug raketų tokių paleisti. Tai tu negali laukti, žinai, mėnesio ir ten savaitėm. Tu turi dieną ten šimtais vos neleisti. Tai, tai dabar trečias testas staršypo. Uh, jo, ir galim pažiūrėti, kaip jis pavyko. Čia šito eigoj matysim greitį aukšti uh, variklius boosterio, varikliai uh, payloado pozicija įgės greitis, jeigu kažkam čia, nu bet čia čia, anyway. Pirma veikia visi varikliai. Ir mes matom iš karto kameros vaizdai, tai fucking nesveiki, bet dabar prisimenant pirmą uh, pakilimą, tai tiesiog sunaikino pakilimo taką, varikliai neįsijungia ten kai kurie, iš karto buvo problemų antras tada. Ta pakilimo jaunu tą aikštelę patvarkė ten, padarė, kad jo jį nesunaikintų, viskas tvarkoj. Varikliai jau geriau veikia, bet tam buvo liktais problemų pagrindė dėl... Um, 
Kur išmėtimo dėl greičio, o tevar ten gal, galų galiai įsijungia tas autodestraktas žodžiaus progo. Šitas kita vertus. 30 seconds into flight, we are feeling the rumble. We are seeing 33 out of 33 Raptor engines ignited on the super heavy booster. Booster and ship, avionics power. Čia čia šiaip labai gražus vaizdas, kai tu jau pakyli gan greitai, žinai, čia nepilna minutė ir tu jau debesis pasiekė jau aukštesnius, žinai, praskrendi tiesiog. Fucking fascinating, kad mes tokį vaizdą turim gyvai tiesiog, gyvai matyti tokį vaizdą. Nu, čia negyvai, bet laiv galiu ažiėti, aš nelaiv žiūrėtų. Kol kas viskas nustabiai veikia. Getting those onboard views from the ship cameras. Now the me- the next major milestone is going to be a hot staging maneuver. Again, we're going to be doing that in just about 90 seconds. To do that, we're going to shut down yeah, hot staging all the three center Raptor engines on Super Heavy. Nu, šiaip visi testai pavyko techniškai mažiau ar daugiau, bet šitas labiausiai pavyko, I guess. That'll be our Miko, our most engines cut off. And then the clamps holding the two stages together are going to release. Starship second stage will ignite its engines, the RVACs first, the sea levels right after that. The sea level engines will be splayed or just kind of pointed out at about a 15 degree angle. So if you look close and we get good tracking, you might be able to see those center right after. And so those six engines will push Starship off of the booster. Any second now. Catra stuck us kilometer per valanda. Coming up right at around the three minute mark on that hot staging maneuver. I trash a minute, I must do hot staging must boost it up. Cal at the second shut down. You'll see all but three lights go out in the middle. Gerai klausimas, jeigu jisai pertrenktų dabar žmogų, ar žmogus kaltas būtų raketnė, sorry, 5 štukas km per valandą varo. Jau beveik 6 štukas km per valandą ir tada jo atsijungia visi varikliai, išskirus 3 boosterio. Tada įsijungia būsti tie varikliai iš šito ir atsijungia. Švaru. Belen kaip fucking clean. Belen kaip clean. Atsijungia viskas gerai. Tvarkoj. Pirmą praėjom. Boosteris iš karto tiesiog į... atgal į žemę, kaip sakant. Engines ignited on ship. Okay, we got a starship on its way to space and a booster on the way back to the Gulf. Oh man, uh, I need a moment to pick my jaw up from the floor because these views are just... Ir štai tiesiog mes matom. Dabar blėt, blėt. Mes matom, nu, gyva transliacija, raketos kritiką pakilo. Matėm visą pakilimą, nuo nulio realiai iki pradžios, iš 15 skirtingų fucking angles. Ir mes tik apakilo, matom stage separation, dabar matom... Afalė žemė. Nu, bet tai nėra įrodymas, guys. Nu, tai fucking nėra įrodymas. Matot, nėra jokių įrinka. Čia kamera tokia, taigi. Tai, tai aišku, čia kamera tokia, guys. Arba su feikinta, gerai. Sorry, čia plašai žemė tiesiog. Bet pats vaizdas. Imagine, nu, dabar atmetus jau bairius. Fucking beautiful. Mes matom, nu, realiai savo planetą. Mes matom savo planetą. Tai užtruko tris minutės, realiai. Atsiskyrė ir įvertinkit, ką mes iš tikro matom. Mes gyvenom amžiai ir, ir mūsų seneliai to nematė. Ten prosenėliai nematė, ten jo, ten fotkę pamatė, ten kokio menulio nusildimo, žinai, bet mes matom gyvą vaizdą, raketą, kuri pakyla ir mes matom visą savo planetą. Visą savo burbuliuką. Fucking amazing. Ma, aš nežinau. Aukštą raiška palygint viskas. Tik 90 km aukštis. Jo, tik 9 km. Man atrodo, čia jau tiek šimtas dabar jau. Bet jo, iš esmės, 
Ir kas mums nuo šiam atrodo prasėdo oficialiai, nepamenu tiksliai, ar nuo, ne, ten atrodo skirtingai, vieni sako nuo pem kit, nuo šiam kit, nuo štom, ten nepamenu tiksliai, bet tipo, at, čia, nu, tai nėra daug, tipo, tai nėra daug, bet tu jau esi kosmos iš esmės ir tu matai savo žemę. Looking good, nominal there. First stage is currently performing the boost back burn, expecting that to last Debesis, about one minute. That boost back burn, uh, that boost back burn mm-hmm. propels the booster back towards the coast, taking it to a landing in the waters of the Gulf of Mexico. Uh, we're uh, only using the super heavy boosters, 13 center engines from here on out. Damn. Whenever they relight, you'll be able to see that in the left bottom corner. Uh, those are the ones that can gimbal. In other words, they move and change direction uh, in order to change the thrust to steer. Be the barrio booster greatest. The barrio 300 kilometers per round daily. Dar dar greatest marki oxister as marki nema jaya dar. Is just dar nema jaya. Bet jo praktiškai sulėtėjo ir toi. Wow, these are just incredible views coming to us. Everything by the way. is looking good for both the first stage on the left-hand side of your screen or the super heavy booster, as well as on the right-hand side of your screen. That... Ir dabar mes matom, kaip Starshipo to boosterio tai yra greitis. Dabar jau pradeda greitėt. Ir staiga, aukštis, sumažėjo. Oh, oh. Ir čia dabar tas testas, ar jis iš visą atlaikys rientri, ar jisai su, sudegs, nes nu visą tą turi pagalvoti. Čia šiaip yra, rodo, kiek kuro dar liko, tai jame techniškai yra biškai kuro, nes idealiausiu atveju, ką jis turėtų padaryti, tai priartėti prie vandens, įjungti variklius ir daryti tą slow burną, nu, tipo prilietinimo burną. Nes galų galia, jis turės ore pri, sulėtėti tie, kad rankos galėtų įpagauti, nu, techniškai. Tai to kūro dar biškai reikia, nes techniškai dar vienas manevras turi būti, jeigu, nu, kad į vandenį nusileistų švelniai, tipo, ne tiesiog krešintų, nu, tipo. That is Starship, or we also refer to that as the ship. Na, dabar kilometrų aukštis mažėja, greitis didėja, ir dabar mes jau esam kritime. The next one will be the landing burn, where all 13 center engines will initially ignite and then transition into... Uh, kad patvarkyti kursą, kuro nenaudoja, kiek žinau. Jeigu reikia patvarkyti kursą, jie naudoja uh, šitos flapsus, kaip sparnus tipo, uh, tas rankas tipo. Bet kurą, kiek žinau, varikliai įjungti tik ant galo burnui, pačiam tam jau, kad sulėtint. Do a three engine burn. Uh, to help slow... uh, vienas staršipas, kuris ten tada darė pradinius testus, tai su jo visai kitaip darė. Su jo leidosi um, ant hit shield'o tipo tiesiog ir tada ant pačio galo manevrą padarė. Taip tipo įjungia variklius ir pasisuko, ta žiūrėjom ten seni buvo. Bet šitas, kaip matau, jis tiesiog kojom priekį tipo ir varė į žemę. Now, just as a reminder of the stage one test objectives, uh, we're looking for controlled ascent, which we have so far. Uh, stage separation, which gorgeous, we cruised right through it, uh, as well as. And we should have done a No, and Starship test, I guess, didn't have that. Is good. Now, Starship second stage. Nes iki to nedėjo, I guess. <laughs> engines and as you. But yeah, she does such a coyum prick, and as I'm sure, uh, kitty is good. Yeah. We're looking for hot staging again. Cruise right through that. Bent to your bit, nes nes Starship, yeah. As well as orbital insertion. Ir dabar mes jau krentam į žemę. Beje, mūsų šitas jau kosmos varo 100 km aukštį, 11 tūkstančių km per valandą greičiu. Šitas jau auga, 75 km iki žemės. Čia matom šitos. Bet jau toj to prie debesų priartėsim. Super Heavy is performing beautifully today. It's on its return leg of the journey ship continuing to burn its six engines those larger circles the raptor vacuum discordas pradėjo veikt botas the uh, amazing sea level engines we're <laughs> a, about 30 seconds away uh prada judėti rankos biškai ir mes artėjom start of the boost back burn uh, excuse me the landing burn on the booster you can see the grid fins rotating Jo, šitie vairuoja. Splashdown. 
Aš jį svaro ant keturių štukų per kilometrų per valandą greičiu. Dabar, man atrodo, turėtų sulėtėti jų biškukai. Jie dabar jau lėtėja, nes oro pasipriešimas, atmosfera, vis nu, tipo visas tas. Į dabar tik 7 kilometrų. Į dabar techniškai turėtų įsijungti, nežinau, kiek variklių turėtų įsijungti, trys minimum. Jo, trys, sako. Šeši kilometrai, penki. Ir čia prasėda biškukai jau problemos. Nes jisai jau nebe stabilus čia bus, pradėjo biškma kaluotis, dar mėgina stabilizuotis, bet... Čia jis jau biškai per daug juda, woblina biškai ir... Čia kažkas, man atrodo, jau negerai, sakė. Tada įsijungė trys, tada du... Ir signalas dingo. Dabar aš nežinau, ar jie parodė iš kito vaizdo, ar jie neturėjo ten kamerų, kur jisai nusileido. Nes aš tą žiūrėjau gyvai, bet tada turėjau pradėti streamą, nerodė liktais daugiau, šitam laivinį rodė, gal yra kažkur kitur. Be, ta plazma, kur sakai, parodė šitam... So I mentioned those flaps, that's one of the things that enables Starship to help control itself and... Čia jau kem penktą minutę, beveik 26 tūkstančiai kilometrų per valandą greitis. This is where the Earth's atmosphere is doing the work to slow us down. Čia tas yra plazma fieldas, jau čia jis jau nusileidės biškių, kai yra ir dabar kiek, nu, jis ten 103 km skrėta, dabar tik 100 km realiai, bet greitis 27 beveik tūkstančių km per valandą, fucking insane jisai greitai skrenda. Nu. To re-enter the Earth's atmosphere, this is where the Earth's atmosphere is doing the work to slow us down. Now, like we said... Čia nu nakui vaizdas. Wow. Čia yra neįtikėtina. Ai, jo, 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 čia pasakė, jie naudoja Starlinką visai tik kokimi, nes anksčiau būdavo irgi problemų, kaip tą visą vaizdą perdat, bet Starlinkai, nu, perdavo jie vaizdą, bet turkinėdavo daug labiau. Čia tipo insane clean vaizdas, tipo iš tokios aplinkos, žinai. I mean, Shiva, this is just absolutely incredible views. We've never seen anything like this before. This is the, the biggest flying object ever in space. <laughs> absolutely, Kay. And, and it's important to note with the ascent burn that we did was to get us to orbital velocities, even though we were on a nearly orbital trajectory. So the heating and the loads that Starship is going through right now are what it would be getting if it were recovering from an orbital mission. And, and just the fact that we have used to entry. Well, this one over. Yeah. Again, this is the furthest and fastest that Starship has ever flown. And you can definitely tell by the, uh, the crowd here in Hawthorne. The heat shield tiles doing their work. We talked about it earlier. Uh, up to 2600 degrees Fahrenheit that those heat shield tiles are dissipating as we are re-entering. Yeah, now this was one of the critical, or, or rather the key uh, mission objectives that we were hoping to hit today. Uh, we have never, like I said before, this is the fastest and furthest that Starship has ever flown. So this is the first time that we're getting to collect this re-entry data and understand how these 18,000 hexagonal heat shield tiles are working together to protect the belly of Starship as it re-enters the Earth's atmosphere. Uh, once again, the, the atmosphere is doing us a big favor yeah. here by... The atmosphere is actually doing us a huge favor here by acting as a breaking... Čia gali matyti, kaip leidos realiai, nu, šitas rodo maždaug, jeigu tiksliai rodo, bet jo, planas, to, planas os, kad ten vienoj pusė yra hit shieldas, tipo, ir techniškai, man atrodo, ant jo turėtu nert, taip tarsim, ir jis turėtu atlaikyti tą karštį. For Starship, um, as it re-enters the atmosphere. And that's part of the reason Kur why flaps are so important. Čia man atrodo, jau toj baigsis. Mm. 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 Mm.
Chama trodo yo. Absolutely. During the hypersonic phase and then again during the subsonic phase. Absolutely. So like we said, these views are being provided by uh, a couple Starlink terminals that are are positioned uh, on Starship. Jo, de viskas realiai dėl svorio man atrodo ten, jeigu nereikia tai kodėl reikia, nu tipo tada ir nedėdi, nes nes nu tipo ten nereikia, nes nu, jo. Ir visą šitą ar kažką parodė, šiuo šitą nežiūrėjau, nereikia tas niekada parodė. Bet jo, ir Starshipos trečias bandymas ir kol kas visi trys buvo viens už kitą geresnį. Ir čia buvo tikrai gan pavykęs. Ir tikiuosi jau sekantis ar dar kitas jau actually ir splashdown'ą padarys ir viską iki galo jau padarys, nes aš noriu pamatyti, kaip jie gaudys su fucking rankom. Nu, nahui, jeigu tą padarys, holy fuck. Sto meka zilo rankom savo, bet jau norėjau parodys tą žybą, I fucking love space. Yeah. Jo, jis pats nėra sunkus, bet tipo, nereikia, jo, ir vis tiek prisėda ten, nes ten jie skaičiuoja efišiantlį viską, kiek įmanoma, ok. Gerai. Thank you. 